దివ్య ప్రియతమని కృపా విశేషం వలన పుకార్స్ డైరీస్ అనే గ్రంథాన్ని గత కొద్ది నెలలుగా చదువుకుంటూ ఉన్నాం నిన్నటి రోజున ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఆ రోజు విశేషాలు చదువుతూ మధ్యలో ఆగాం ముఖ్యంగా అక్కడ నేపథ్యం ఏంటంటే ప్లేడర్ అనేటువంటి ఒక బాబా శిష్యుడు అతను అతను ఇంచుమించు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఉన్నాడు అతను బొంబాయి నుంచి మెహరాబాద్ వచ్చాడు అక్కడ రెండు మూడు రోజులు ఉన్న తర్వాత బాబా మెహరాబాద్ పంపించేశారు ఇవి ఇది చివరి రోజులు ఇవి పాతి పెట్టడానికి బొయ్యి కూడా తీసేసి రెడీగా ఉంచండి వాడు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అని చెప్పారు బాబా అక్కడ మనం ఆగాం బాబా ఎగ్రీ టు విజిట్ సరోషస్ హోమ్ అండ్ ఇట్ ట్వంటీ సెవెన్ దో సరోష్ వాంటెడ్ టు టేక్ హిమ్ ఉన్ టుడే సరోష్ అన్నాడు బాబా ఒక్కసారి మీరు నాతోటి పాటు మా ఊరు ఒకసారి వచ్చేయాలన్నాడు లేదు ఇరవై ఏడవ తారీఖున నేను వస్తాను అన్నారు బాబా బిఫోర్ డిపార్టింగ్ సరోష్ వాజ్ ఇన్స్ట్రాక్టెడ్ బై బాబా టు సెండ్ అన్ అంబులెన్స్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్ టు టేక్ ప్లేడర్ టు మేరాబాద్ బాబా మరొక మాట చెప్పారు కొంచెం పరపతి ఉన్నవాడు కదా పలుకుబడి ఉన్నవాడు ఊళ్ళో నువ్వు వెళ్ళిన వెంటనే ఓ అంబులెన్స్ ఒకటి పంపించేవాడిని ఆ ప్లేడర్ని మేరాబాద్లో దింపేయాలి వాడిని అన్నారు బాబా బాబా విజిటెడ్ ది సత్తా ఫ్యామిలీ రామన్ నగర్ టుడే బాబా అహ్మదనగర్లో నౌషర్వాన్ సత్తా అంటే ఎరిచ్ అమ్మమ్మ గారి ఇల్లు ఆ ఇంటిని సందర్శించారు కూడా ఆ రోజు ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల అరవై ద బాయ్ అటెండింగ్ ప్లేడర్ కుడ్ నాట్ స్లీప్ ద హోల్ నైన్ ప్లేడర్ కూడా ఒక కుర్రాడు బొంబాయి నుంచి వచ్చాడు మనం చెప్పుకున్నాం మొన్న వాడు పాపం తెల్లవారులు వాడికి నిద్ర లేకుండా గడపవలసి వచ్చింది ఇన్ అ మార్నింగ్ ది అటెండెంట్ వాజ్ వాన్ బై బాబా టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ హిజ్ ఓన్ హెల్త్ బాబా పిలిచారు వాడిని నేను ముందు నువ్వు సిక్కైపోయేలా ఉన్నావు నువ్వు వాడి వాడు ఎలాగపోతాడు వాడితో పాటు నువ్వు కూడా పోయేలా ఉన్నావు నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో అని అతన్ని హెచ్చరించారు బాబా ఇన్స్ట్రక్టెడ్ హిమ్ టు పెర్ఫార్మ్ హిజ్ డ్యూటీస్ ఎట్ మెహరాబాద్ అండర్ సిద్ధూజీస్ గైడ్ అండ్ నువ్వు మెహరాజాద్ వెళ్ళిపోతావు కదా ఇప్పుడు అక్కడ సిద్ధు కాంబ్లి అని అతను ఉంటాడు అతను ఎలా చెప్తే అలా చేయను నీ డ్యూటీని అని చెప్పాడు త్రూ ఎరేజ్ ప్లేడర్ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ బై బాబా దర్ హీ వుడ్ సూన్ బి ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ లైఫ్ అండ్ బాడీ తెరిచిని బాబా ఇలా ఆదేశించారు నువ్వు పోయి ఆ ప్లేడర్కి చెప్పు వాడికి ఈ దేహం నుంచి శాశ్వతంగా మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం నుంచి నేను విడుదల చేసేస్తాను వాడిని ఊరికే గాబర పడిపోవద్దని చెప్పు అన్నారు దేర్ ఫోర్ హీ వాజ్ నాట్ టు వరి అట్ ఆల్ చింతించడానికి ఈ సుమంత కారణం కూడా లేదు వాడికి అని చెప్పు నువ్వు ప్లేడర్ వాజ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రామిస్ టు లివ్ అట్ మేరాబాద్ అండ్ బాబా ఎగ్రీ టు స్టిక్ టు హిస్ ప్రామిస్ టు గివ్ హిమ్ లిబరేషన్ అంతేకాదు బాబా అన్నారు నువ్వు నాకు ఒకప్పుడు మాట ఇచ్చావు మెహరాబాద్లో ఉండమంటే ఉంటాను అని ఇప్పుడు నాకు మాట ప్రకారం ఉండను నేను నీకు మాట ఇచ్చాను ఏమిటి నీకు శాశ్వతంగా విముక్తుని చేసేస్తాను అని అది నేను నిలబెట్టుకుంటాను ది అంబులెన్స్ కేమ్ ఎట్ అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట పావుకి అంబులెన్స్ వచ్చింది బిఫోర్ ప్లేడర్ వాజ్ టేకన్ ఇన్ ది అంబులెన్స్ బాబా కిస్ హిమ్ అగ్గైన్ అండ్ అగ్గైన్ అండ్ ద చీక్ హెడ్ అండ్ ఫోర్ హెడ్ and promise to keep his nazar on him before he dropped his body yanta adrushtamantro chodandi atana evara nu velipodam khayam kaani nu velipoye mundu na nazar ne meeda teekshanamuga prasaristune untanu ani nuduti meeda tala meeda boggala meeda ala muddulu meeda muddulu pettukuntane unnaru baba also assured him that he would get mukti neege evara brahmana neege mukti ichestunanu pattuko leader's body was kept in the ambulance అతన్ని అంబులెన్స్ లో ఎక్కించారు అండ్ ఇట్ సీమ్ యాజ్ ఇఫ్ ఈ సఫరింగ్ హెడ్ గ్రేట్లీ డిక్రీజ్ అసలు బాధ అనేది మర్చిపోయేవాడు అది లేనట్టుగానే ఉంది అతని పరిస్థితి అప్పుడు బిఫోర్ ఈ అంబులెన్స్ స్టార్టెడ్ బాబా కేమ్ నియర్ ప్లేడర్ అండ్ రిపీటెడ్ ఈ షుడ్ నాట్ వరీ ఇన్ ద లీస్ట్ యాజ్ బాబా నజర్ వాజ్ ఆన్ హెమ్ మళ్ళీ అంబులెన్స్ బయలుదేరడానికి ముందుగా బాబా ప్లేడర్ దగ్గరకు వచ్చారు అస్సలు ఇంత కారణం కూడా లేదు నువ్వు ఎందుకు అలా బాధపడతావు నువ్వు ఇంతకంటే అదృష్టవంతుడు ఎవడున్నాడు నా కృపాదృష్టి నీ మీద ఉందని చెప్పాను కదా ఇంకా వదిలి ఏ విషయం గురించి పట్టించుకోకుండా ప్లేడర్ టోల్ బాబా దట్ హీ వాజ్ నాట్ సఫరింగ్ బట్ వాంటెడ్ టు స్లీప్ ఎట్ మేరాబాద్ బాబా నేనేమి చింతించట్లేదు కానీ 
మెహరాబాద్ వెళ్ళాక హాయిగా పడుకోవాలని ఉంది నాకు అన్నాడు అంటే ఇన్నాళ్ళు మరి బాధల వల్ల నిద్రపోలేరు కదా బాబా టోల్ హిమ్ యాజ్ యూ విష్ ఓహ్ నీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలాగే ఐ ప్రామిస్ యూ దర్ యూ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఏ వరల్డ్ మళ్ళీ బాబా అతనికి వాగ్దానం చేస్తున్నారు మళ్ళీ పుట్టబలి సంవత్సరం లేదు ఈ ప్రపంచానికి నువ్వు తిరిగి రానక్కర్లేదు నేను నీకు ఒట్టి చెప్తున్నాను నేను ఐ విల్ మేక్ యూ స్లీప్ ఇన్ మీ ఏదో మామూలు మంచాల మీద పడుకోరు మేడం నా గుండెల్లో పడుకునేలా చేస్తాను నేను శాశ్వతంగా నాలో విశ్రాంతి తీసుకునేలా నీకు అవకాశం ఇస్తాను నేను అండ్ యువర్ బాడీ విల్ మిక్స్ విత్ ద డస్ట్ ఆఫ్ మెహరాబాద్ ఇది అంత అదృష్టం రా అనేది నీ శరీరం మెహరాబాదు ఆ నేలలో శాశ్వతంగా కలిసిపోద్ది అని బాబా అతనికి మాటిచ్చారు లీడర్ వాస్ టాకింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే యాజ్ ఇఫ్ యూ వాస్ పైట్ హ్యాపీ అని హెడ్ నైదర్ పెయిన్ నార్ వరి అసలు శుభ్రంగా పేషెంట్ లాగే లీడర్ లీడర్ పరిస్థితి హాయిగా ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉన్నాడు బాధ లేదు నొప్పి లేదు ఇంకెన్ని ఇంకనే ఆయన అన్ని చేతులు ఉన్నాయి ఆయన ఆయన మాటిచ్చేడు నీకే కడబంతులు ఉంటే నీకే నేను ఒడ్డించేవాడు నేను అన్నాడు ఆల్సో హీ డిడ్ నాట్ మైండ్ బీయింగ్ టేకన్ టు మేరాబాద్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన మీ ఇష్టం మేరాబాద్ ఆ మేరాజాద్ నాకు అనవసరం హ్యాపీ అన్నాడు హీ స్పోక్ విత్ బాబా విత్ హిస్ ఐస్ ఓపెన్ కళ్ళు పూర్తిగా తెరిచే బాబాతో మాట్లాడాడు అండ్ ఇట్ లుక్ యాజ్ ఇఫ్ ఈ వాజ్ క్వైట్ నార్మల్ ఇన్ హెల్త్ వాడికి అసలు సృష్టి చేసిందంటే ఎవడో నమ్మడు అలా ఉంది వాడి పరిస్థితి ఆ క్షణంలో ద డ్రైవర్ వాజ్ ఆల్రెడ్ బై బాబా టు స్టార్ట్ ది అంబులెన్స్ బాబా అన్నారు బయలుదేరి అన్నారు అంబులెన్స్ ని ది అటెండెంట్ గాట్ ఇన్ అండ్ ఈ డిపార్టర్ ఫర్ మెహరాబాద్ ఆ కూడా ఉన్న కుర్రాడు లోపలికి ఎక్కేశాడు మెహరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది అంబులెన్స్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది మండలి స్టుడ్ అందరు మండలి వాళ్ళు ఆ ప్లేడర్ కి వీడుకోలు పడకడానికి అంబులెన్స్ దగ్గర నిలబడే ఉన్నారు అండ్ గేవ్ ప్లేడర్ ఇస్ లాస్ట్ సెండ్ ఆఫ్ ఫర్ మెహరాజాద్ అందరూ కూడా హాయిగా వీడుకోలు పడికి పంపించారు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇరవై ఐదు ఫిబ్రవరి బాబా కేమ్ టు రిమాండలి ఎట్ సెవెన్ ఏఎం ఉదయం ఏడు గంటల కల్లా బాబా వచ్చేశారు ఇట్ బీయింగ్ బాబాస్ బర్త్ రే మెహర్దాస్ వాజ్ లా వాజ్ డ్రెస్ రేజ్ లార్డ్ శంకర్ and the servant boys became hanuman parvati vishnu narad etc i will baba puttan roju kada anjari veel andaru rakarakal veshalu veskunu tirugutunnaru meharajadulo ee meharadas ane vadu shankarudu vesham veskunadatta alage ee panchesi kurolu unnaru oda oka hanumanthuri vesham oka parvati vesham oka vishnu murti vesham oka naradari vesham ila tirugutunna aa veshalu veskuni andaru they recited a prayer for baba baba prachekanga ఒక అంటే ఈ దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థించినట్టుగా బాబాని వాళ్ళందరూ బాబా ఎదురుగా నిలబడి ప్రార్థన చేశారు దెన్ ఆల్ ది దేవత ఆఫర్డ్ ప్రణామం టు బాబా అందరూ మోకరిల్లి బాబాకి ప్రణామం చేశారు విష్ణుమూర్తి శంకరుడు పార్వతి వీళ్ళందరూ కూడా అన్నమాట అలూబా రిసైటెడ్ ఎ ప్రేయర్ అలూబా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనని చదివాడు బాబా యాజ్ యూజువల్ లిజన్ టు టెలిగ్రామ్ అండ్ లెటర్స్ మామూలుగానే బాబా టెలిగ్రాములు ఉత్తరాలు వచ్చి చేరాయి కదా అవన్నీ విన్నారు మెనీ టెలిగ్రామ్ అండ్ లెటర్స్ వర్ రిసీవ్ టుడే పుట్టినరోజు కదా మరి బాబా ఓ బోలుడు టెలిగ్రామ్ లో ఉత్తరాలు వచ్చి చేరాయి చెగన్ మాస్టర్ బ్రాట్ ఎ స్పెషల్ లంచ్ బిఫోర్ లెవెన్ ఏఎం చెగన్ మాస్టర్ అనేటువంటి మండలి సభ్యుడు తన భార్య పిల్లలతో కలిసి నగర్లో ఉంటున్నాడు అతను పదకొండు గంటల కల్లా ప్రత్యేకమైన విందు భోజనం వండించి పట్టుకొచ్చాడు బాబా ఎందుకని వాళ్ళు పుట్టినరోజు కదా మరి ఎట్ టూ పిఎం ఎప్లే ప్రహ్లాద్ వాజ్ ఇన్యాక్టెడ్ సరిగ్గా రెండు గంటలకి ప్రహ్లాద్ అనేటువంటి పేరు గల ఒక నాటికను ప్రదర్శించారు అక్కడ ఎవరెవరు మెహర్దాస్ షేక్ ద డ్రైవర్ రాము ప్రభాకర్ శంకర్ అండ్ మాధవ్ ఇందులో మెహర్దాస్ ఒక్కడే ఈ శిష్యుల్లో వాడు మిగిలిన వాళ్ళంతా పని వాళ్ళు వాళ్ళంతా దే హెడ్ ప్రాక్టీస్ రివెల్ చాలా కాలంగా రిహార్సల్ చేసి ఉన్నారు వాళ్ళు బాబా ప్రైజ్ మెహర్దాస్ అండ్ షేక్ ఫర్ దర్ పార్ట్స్ ఏం అద్భుతంగా చేశారని మెచ్చుకున్నారు బాబా దాని అనదర్ హ్యూమరస్ కి ప్రేమ్ కి రాధా వాజ్ పెర్ఫార్మ్ బై ద సేమ్ యాక్టర్స్ మళ్ళీ ఇదే నటులు వేషాలు మార్చేసి ఇంకొకటి ఒక హాస్య నాటికని ప్రదర్శించారు దాని పేరు ప్రేమ్ కి రాధా దిస్ ప్లే వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై కాకా అండ్ మీ ఈ నాటికని ఎవరు తయారు చేశారు కాకా వ్యారియ పుకారు బాబా ప్రైజ్ కాక అండ్ ది అదర్ ఫర్ అవర్ అండ్ అవర్ అద్భుతం అన్నారు బాబా ఎప్పుడు కూడా ప్రశంసించడానికి ఎక్కడ అవకాశం ఉన్నా దాన్ని వదులుకోరు బాబా వెంటనే చబాష్ చబాష్ అంటూ ఉంటారు అన్నమాట 
addressing me, Baba said. Pukar ke istirgi, Baba ila chepe. Really, you have written a good plot. Adbhutanga rasa ura nubu, nubu yanta bara asta wani, nubu yanta bara asta wani. It pleased me. As it not only had humor, but was educational as well. Adi ke avalum haashi me kadu, andalu nirchuko ni vishyam koda hundi. Anta bara asta wani, anna. All of you made me laugh a lot. Meer andaru kalisi, naku manchi vinodani panchar meer. Today, my birthday is being celebrated in many parts of the world. Prapanchi maloni, nalumula lono na putan rozu a vedku ka jarpu ko bardto undi. Here, no one was invited and no permission to come was granted. Yikrindi yawar ne rano utle ru yawar adigna ne permission le don na na hamta ya kam tamlo manakara. I vedku jarpu no prapanchi vanta brahmananga alu oregun pulu. I vanni vosavalu ila jarpu na. Matra Datta Shastri of Hamirpur and Raja Kher of Sagar were the exceptions. But in this case, Parmish teacher, Hamirpur and Shastri and Vakatana. And Sagar and Raja Kher were the exceptions in this case. Shastri came at 1 p.m. from Mahamanagar with printed copies of Babu's play, Divya Leela. I mean, Divya Leela is not the case. Baba, I think I'm going to talk to you about the Divya Leela. Adi printi cehinci, akai talan ni botkan uci. Adi kan ada orang yang permis ni cer. He and Raja Kher witnessed the dramas. Walau itu, ikat jerege itu ni rondo naik kali ni cuser. And then Baba sent them back to Amman Nagar. Naik kali cuci otomai pek, meri itu pun dah nak Baba. Nariman and Arnavar gave Baba a Desoto car as a gift. Oka kotta car kau nak? Evero Arnavaru, Nariman dada canggi. A kotta car kau ni? Baba putun rojana itu bahuman angga, ia kerjakan pembicaraan. And sent it to Mera jadi tu today with Homa dada canggi. Ini bela, awalnya permission leh dikeh rada ni kemari. A Homa ni tu untuk buyi kici, a car ni aku tak car patkoce, Baba je tu le petera talal patkoce. They included a note, walau cina kai tang gula pembicaraan, a talal tu pat. Saying that. All expenses of petrol, servicing and the driver's salary will be borne by Nariman. Baba, Dini, Malli, Neek, Karchul, Penchading, Kosangari, Mayim, Pampto, Unta, Dini, Petrol, Kaya, Karchu, Dini, Driver, Kaya, Karchu, Dini, Mayim, Repair, Kaya, Karchu, Motta, Vanta, Mayim, Barishtamu, Alagi, Bahumana, Mayim, Kishto, Namu, Ani, O Kaitam, Rajpam, Bicharu. 26th February, 1960, 26th February, 60. Baba had a numerous letters, telegram and birthday greeting card received from many parts of the country and abroad. This is all about the letters and the telegram and the letters. Baba Janma Dina, greeting card, this is all about the letters. In the country of India, the letters and the letters are also the letters. Baba again met Homa, Raja Kher and Datta Sastri. We will come to the two sides. Kher and Shastri had been permitted to stay in Amanagar up to 6th March and were instructed to return to their respective homes after the birthday. We are going to say that in 6th March, in Amanagar, we are going to be able to live in the same time in Amanagar. So, you are going to be able to live in that way. Baba has given permission. Homa, Raja Kher and Shastri accompanied Baba to Amanagar. Baba, ये रोज़ ना आमन नगर वेल्ला रो अंचता वे लंदर कोड़ा आमन नगर वेल्ला रो वोचिने टोण गेस्ट लो बाबा तो ऊपर आमन नगर वर्क को वेल्ला रो फ्रॉम देर होमा लेफ्ट पर बॉम्बे होमा अनेवाड़ कार इच्छी से डिगर बॉम्बे ले पेड़ बाय एट एट नाइट इनफॉरमेशन वाज़ रिसीव्ड रिगार्डिंग पीसफुल 27 फ़ेब्रुअरी 1960, 11 फ़ेब्रुअरी। सरोज शेड इनवाइटेड बाबा टू हिज न्यू ऑफिस प्रेमिसेस, एडजेसिंग टू कुशरू क्वार्टर्स विद ए फ्यू ऑफ हिज मंडले। मानों कुशरू क्वार्टर्स सोचते नहीं गए थे ना आमन नगर लो। दाने दागर लोने सरोज कोट्टा का वो का ऑफिस होट मॉडल पेंटेड। आखर के बाबा नम Baba Raval is in the party. But due to some defect in his car, he got delayed. That's why the car is a problem. Therefore, Baba started in Adi's car with the Mandali. 
అని చెప్పి బాబా ఇంకా వెయిట్ చేయడం అనవసరం అది కౌరు పంపించండి వాడు కారు ఈశ్వరమ్మనండి వాడి కారులో వెళ్దాం మనం అన్నారు బాబా సూన్ ఆఫ్టర్ సరోజ్ అరే బాబా చేరాడు సరోజ్ కూడా వచ్చాడు ఆల్ గాట్ డౌన్ ఫ్రమ్ అదీస్ కార్ అండ్ గాట్ ఇన్ ద కార్ బ్రాడ్ బై సరోజ్ సరోజ్ పెద్ద కార్ తెచ్చాడు అని చెప్పి అందరూ అధికారి ఎక్కారు బయలుదేరి దానికి కానీ సరోజ్ కార్ వచ్చేటప్పటికి ఆ కార్ ఎక్కేశారు అందరూ కలిసి వీ రీచ్ ఇన్ నగర్ వేర్ వీ స్టేడ్ ఫర్ అన్ అవర్ అర్థం ఒక గంట నగర్లో ఆగారు దెన్ బాబా వెన్ టు మేరాబాద్ తర్వాత బాబా ఒక్కడు మేరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు ఎందుకని అక్కడ ప్లేడర్ అంచక్రియలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఆయన పూట పెళ్ళి ఒక పూట సావు రెండు ఒకసారి కొట్టి చూడ ఇలాంటి సెంటిమెంట్లు ఏమి లేవు ఒక పూట అది ఒక పూట ఇది కొట్టేడివే అది హెడ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ప్లీడర్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అండ్ బోంబే బై ఫోన్ అండ్ టెలిగ్రామ్ అబౌట్ ఈ డెత్ అది ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు అధికారికముగా ట్రస్ట్ తరఫున చేసేటువంటి బాధ్యతను తొలి రోజుల నుంచి కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు అని చెప్పి ప్లేడర్ చనిపోగానే ఆ ప్లేడర్ బంధువులకి చుట్టాలకి ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కౌరు పంపేశాడు అయ్యా ఇవాళ మెహరాబాద్లో అంత్యక్రియలు అయిపోతాయి ఫలానా టైంకి ఆయన చనిపోయాడు అని పంపించాడు అకార్డింగ్లీ డే హెడ్ కమ్ చాలా మంది బంధువులు వచ్చి చేరారు బాబా హ్యాడ్ ప్లేడర్స్ బాడీ లోయడ్ ఇన్ టు ద గ్రేవ్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ డగ్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ అకార్డింగ్ టు బాబా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మూడు రోజుల ముందే బాబా ఆదేశం అవాడి శరీరాన్ని సరిపడి సైజు గోయి తీసి రెడీగా పెట్టమన్నారు బాబా వచ్చిన తర్వాత ఆ గోతులోకి ఆ శరీరాన్ని దింపించారు బాబా బాబా దెన్ రిటర్న్ టు మేరాజాద్ ఎట్ లెవెన్ థర్టీ ఏఎం పదకొండున్నరకి అంచిక్రియలన్నీ పూర్తి చేసేసి బాబా మేరాజాద్ వెళ్ళిపోయారు ప్లీడర్ హ్యాడ్ బీన్ నర్స్ ఎట్ మేరాబాద్ బై షాపూర్జీ ఆ ప్లీడర్ యొక్క బాగోగులన్నీ కూడా మేరాబాద్ లో షాపూర్జీ అంటే షాపూర్ ఫరీక్ హోమీ సిద్ధూజీ వీళ్ళ ముగ్గురు అతనికి సపర్యలు చేశారు పాపం ది రిలేటెడ్ దట్ ఎట్ అబౌట్ వన్ పిఎం అక్కడ జరిగిన విషయాన్ని బాబాకి ఇలా చెప్పారు ఎట్ వన్ పిఎం అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇరవై ఆరో తారీఖు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి ఆల్ ఎఫ్ ఎ సడన్ ప్లేడర్ వాజ్ ఎస్ ఆన్ ఇస్ టు సి ఎ వెరీ బ్రైట్ లైట్ ఇన్ ఇది రూమ్ అండ్ ఈ క్వశ్చన్ దో స్టాండ్ స్టాండింగ్ నియర్ బై వై ఈ దే ఆర్ సచ్ ఎ బ్రైట్ లైట్ హియర్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్ పుట్ ఇట్ అవుట్ సరిగ్గా మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి అతని గదిలో పడుకుని ఉన్నాడు అతను తన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూసి ఎరిగినంతటి కాంతి ఆ గది నిండా ఒక్కసారిగా మెరుపులాగా వచ్చేసింది అట గట్టిగా అరిచాడు ఇంతకీ లైట్ వేసేరు ఇవన్నీ ఇంత లైట్ ఏంటో కట్టేయండి 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 అన్నట్టు లైట్ అది ఏదో వాళ్ళు వేసిన లైట్ అనుకుని వాళ్ళు ఏ పెట్రోల్ మాక్స్ లైట్ కరెంట్ లేదు అప్పటికి ఏ పెట్రోల్ మాక్స్ లైట్ వెలిగించారు అనుకుని ఆరిపోయింది 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 అన్నాడు దోజ్ నియర్ బై ఇన్ఫార్మ్ డిమ్ దర్ దర్ డిడ్ నాట్ సి ఎనీ లైట్ ఏంటి అలా అరుతున్నాం మాకేం లైట్ ఏం కనపట్టలేదే అన్నారు వీళ్ళు ఆఫ్టర్వర్డ్ ప్లేడర్ రియలైజ్ దట్ హీ హెడ్ సీన్ బాబాస్ గ్లోరీ అప్పుడు రెండు క్షణాలకి అతని స్మరణకు వచ్చింది ఓహో బాబా యొక్క వైభవం నేను చూసాను అనమాట అండ్ దర్ బాబా హెడ్ క్యాప్టీజ్ ప్రామిస్ నా దర్శనం నీకు ఇస్తానని అన్నాడు కదా అంటూ ఆయన వాగ్దానం నిలబెట్టుకున్నాడు ఆ దివ్య తేజస్సుని నాకు చూపించాడు అని గుర్తించాడు ఆల్ త్రీ అటెండెంట్స్ డిడ్ నాట్ లీవ్ హిమ్ అంటిల్ ఈజ్ డెత్ ఈ ముగ్గురు కూడా అతను చనిపోయే వరకు అతను పక్క నుంచి కదలలేదు బాబా ఆర్డర్ ప్లీడర్ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ దట్ ఈ బాబా కేమ్ దేర్ ఈ షుడ్ బి ఇన్ఫార్మ్ దట్ ప్లీడర్ వాజ్ హైలీ బ్లైజ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ నేను పోతాను ఇప్పుడు కాసేపటికి బాబా వచ్చిన తర్వాత బాబాకి నా మాటగా చెప్పండి నేను చాలా చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి ఆయనకి ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను నేను అని నా మాటగా చెప్పండి అని ఈ ముగ్గురికి చెప్పాడు అతను he dropped his body very peacefully and bravely at about 6:45 pm that very day ade roju sayantram 6:45 ki chaala prashanthamuga dhairyanga ayipoyindi kada inga darshanam ayipoyindi baba darshanam aa tejasuni chusesadu ika manaki inge em migil leru pending em ledhi ka hai ga velipoyadu after returning from mirabad at 4 pm baba played a game of seven tiles మేరాజాద్ వచ్చేసారు బాబా సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి రెండ్రే మనం ఏడు పెంకులాట ఆడదాం అందరు అందరూ ఏడు పెంకులాట ఆడారు ఇట్ వాజ్ అనౌన్స్ దట్ విన్నర్స్ వుడ్ బి గివెన్ ఏ నానా ఫర్ ఈచ్ కరెక్ట్ షాట్ ఎవరెవరైతే ఆ పెంకులను కొడతారో వాళ్ళకు ఒక అనా చొప్పున గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పారు బోత్ పార్టీ అడ్ థర్టీన్ షాట్స్ ఈచ్ రెండు జట్లు రెండు జట్లు ఒక్కొక్క జట్టు పదమూడేసి సార్లు ఆ పెంకులను కొట్టారు దాన్ ద గేమ్ వాజ్ కంక్లూడెడ్ అయిపోయింది ఆట అన్నారు బాబా ఆస్తి ది మండలి హౌ హీ లైక్ లుక్ బాబా అన్నారు మండలి వాళ్ళతో ఎలా కనపడుతున్నాను నేను అన్
ఆల్ ఎక్సెప్ట్ వన్ పర్సన్ సైడ్ బాబా లుక్డ్ వేలు ఒక్కడ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ చాలా బాగున్నావు బాబా నీకే అన్నారు వాళ్ళు వన్ పర్సన్ సైడ్ బాబా లుక్ టైర్డే ఆ ఒక్కడు మాత్రం అన్నట్టు చాలా అలిసిపోయినట్టు ఉన్నావు బాబా నువ్వు అన్నాడు బాబా అడ్మిటెడ్ దర్ ఈ వాజ్ ఫీలింగ్ కేర్ వాడు ఒక్కడు చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను చాలా అలిసిపోయి ఉన్నాను దెన్ బాబా వెంట్ ఇన్ సైడ్ అప్పుడు లోపలికి విశ్రాంతికి వెళ్ళిపోయారు జాల్బాయ్ హెడ్ ఆల్సో కమ్ దట్ డే ఆ రోజు బాబా తమ్ముడు జాల్బాయ్ కూడా వచ్చాడు ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి సిక్స్టీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మరణము అనేటువంటిది మామూలు సంఘటనగానే బాబా పరిగణించేవారు అంతేగాని అది ఏదో అన్ని మానేసి ఇలా విచారంగా కూర్చొని అలాగా మనం ఏదో అన్ని కోల్పోయినట్టు అలా ఉండడం అది బాబాకి ఇష్టం ఉండేది కాదు ఒకడు బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు మంచం దగ్గరే కూర్చుని ఉండేవారు బాబా తెల్లవారులు రెండు మూడు రోజులు కూడా అది చనిపోయిన తర్వాత చేతులు కడిగేసి ఉండరు అయిపోయింది అడిపోయింది మనకు పర్లేదు అండి అంటే బాధని సీరియస్గా తీసుకునేవారు మరణాన్ని సీరియస్గా తీసుకునేవారు కాదు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి అరవై దిస్ మార్నింగ్ బాబా వాజ్ మోస్ట్లీ బిజీ ఇన్ డిస్కసింగ్ మ్యాటర్స్ విత్ జాల్ భాయ్ మనీ అండ్ ఎరేజ్ ముగ్గురుతో అనేకమైన వ్యవహారాలు చర్చలు చేశారు బాబా ఎవరెవరు పోనా నుంచి వచ్చిన జాలభాయ్ అలాగే మనీ ఎరిచ్ వీళ్ళ ముగ్గురుతో ధాకే కేమ్ టుడే విత్ ఎ సమ్మరీ ఆఫ్ ద లెక్చర్ హి హర్ డెలివర్డ్ రీసెంట్లీ అట్ పుణే డాకే ఫాల్కర్ హజరత్ బాబా జాన్ స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసిన వాడు అతను బహుశా నాకు జ్ఞాపకం వకీలు కూడా అతను బాబా యొక్క ఆదేశం మేరకు పూనాలో ఈ మధ్యన ఒక పెద్ద ఉపన్యాసం వచ్చి వచ్చాడు ఏం మాట్లాడు బాబాకి చెప్పాలి అవన్నీ ఆయన పంపించిన తర్వాత వచ్చి చెప్పాలి అనమాట అని చేత అతను చిన్న నోట్ రాసుకుని వచ్చాడు ఏమేమి మాట్లాడాడు అదంతా బాబాకి చెప్పడానికి బాబా టోల్ హిమ్ టు రిటర్న్ అండ్ ఫస్ట్ మార్చ్ అట్ విచ్ టైమ్ బాబా వుడ్ లిజన్ టు ఇట్ ఇప్పుడు పోయి ఇప్పుడు ఖాళీ లేదు నాకు ఒకటి మార్చినాడు రా అప్పుడు వింటాను లేని నేను అన్నారు బాబా బాబా దాన్ని సెంట్ హిమ్ అని జాల్ బాయ్ టు ఆ మన్నగా అతన్ని జాల్ బాయ్ని కూడా నగర్ పంపించేశారు టుడే సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ అగైన్ ప్లే ఈరోజు మళ్ళీ ఏడు పెంకులాట ఆడారు వన్ టీమ్ మేడ్ ఎలివెన్ షాట్స్ అండ్ ది అదర్ టీమ్ స్కోర్ ట్వెల్వ్ ఒక జట్టు ఏమో పదకొండు సార్లు ఆ పెంకుల్ని కొట్టగలిగారు మరొక జట్టు పన్నెండు సార్లు కొట్టగలిగారు బాబా హ్యాడ్ కాక పే వన్ అనా పర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ షాట్ పదకొండు పన్నెండు ఇరవై మూడు మొత్తం ఇరవై మూడు అనాలు అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అనా ఇచ్చారు రాము హ్యాడ్ సిక్స్ కరెక్ట్ షాట్స్ పనవళ్ళలో ఒకడు రాము అన్న కుర్రాడికి ఆరు వాడికి ఎక్కువ వచ్చేవాడు ఆరు అణాలు వచ్చేవాడి ఎ రివ్యూ ఆఫ్ స్టే విత్ గాడ్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ బాంబే ఎడిషన్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే స్టే విత్ గాడ్ అప్పుడప్పుడే రిలీజ్ అయింది కదా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు దాని మీద ఒక రివ్యూ సమీక్ష ప్రింట్ చేశారు ఇన్ ద రివ్యూ ఫ్రాన్సిస్ వాజ్ హైలీ ప్రైజ్ అద్భుతం అని ఫ్రాన్సిస్ అని ఇక ఆకాశానికి ఎత్తేశారు వాళ్ళు ఆ రివ్యూలో బాబా ఎంబ్రీస్ రీమ్ బాబా దగ్గరికి పిలిచి చవాష్ అని కౌగిలించుకున్నారు అతన్ని హీ దెన్ ఎంబ్రీస్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అండ్ కిస్ రీచ్ మండలీ ట్వైస్ అంతేకాదు ప్రతి మండలి మెంబర్ని ఆలింగనం చేసుకుని రెండుసార్లు ముద్దు పెట్టుకున్నారు ప్రతి వన్ని కూడా టుడే బాబా కేమ్ ట్వైస్ అమౌంగ్ ఇస్ ది మండలి ఫర్ టెన్ మినిట్స్ విత్ ఎన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిట్వీన్ ది బిజెస్ ఇవాళ బాబా రెండు సార్లు వచ్చారు ముందు ఒకసారి వచ్చారు అరగంట తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు వచ్చి పదిహేను నిమిషాలు ఉండి వెళ్ళిపోయారు ట్వంటీ నైన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి అంటే లీపు సంవత్సరం అనమాట ఏజ్ యూజువల్ బాబా కేమ్ టు రిమాందలి హెడ్ ది డాక్ కన్సర్నింగ్ హిస్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ విచ్ వర్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ టూ వీక్స్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ రెండేసి వారాలు అంటే పదిహేను రోజులు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారట చాలా మనం ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో అలా చేసేవారు రెండేసి వారాలు అలాగే ఉత్సవమేమీ ఉత్సవం వేడుక జరుగుతోంది సో ఆ ఉత్తరాలు ప్రత్యుత్తరాలు సమాచారం ఇది అంతా వచ్చి చేరుతోంది అవన్నీ విన్నారు ఇన్ ఈవినింగ్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ ప్లేడ్ మళ్ళీ ఏడు పెంకులాట కూడా ఆడారు ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టుడే బాబా హ్యాడ్ స్వెల్లింగ్ అన్ హిస్ ఫీట్ ఇవాళ బాబా కాళ్ళు వాచాయి ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ ప్లేడ్ మళ్ళీ సాయంత్రం ఏడు పెంకులాట ఆడారు సెకండ్ మార్చ్ దెర్ వాజ్ సమ్ స్వెల్లింగ్ అండ్ బాబా స్పీట్ ఇంకా కాళ్ళు వాపు కొంచెం ఉంది బాబాకి ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ క్లేడ్ మళ్ళీ ఏడు పెంకులాట ఆ రోజు కూడా ఆడారు
బై బాబా బాల్నాటు వచ్చాడు నగర్లో ఉన్నాడు వాడిని పిల్లని అన్నారు ఈ హెడ్ జస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ కురుదువాడి అతను కురుదువాడి అనే గ్రామంలో టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు కురుదువాడి ఎక్కడ ఉందండి దౌండ్కి షోలాపూర్కి మధ్యలో ఉంది అక్కడి నుంచి అహ్మద్ నగర్ వచ్చి చేరాడు అహ్మద్ నగర్లో ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి బాబా గౌరవించారు వండి రమ్మని బాబా హెడ్ రిటర్న్ టు హిమ్ టు ఆస్ వెదర్ హీ కుడ్ గెట్ లీవ్ ఫర్ టెన్ డేస్ from his job as a school teacher and by what date it would be sanctioned baba mundugane uttaram rasadu okka 10 rojulu naatho undadaniki raagalava neeku aa leave sanction avutunda ogali sanction aithe ennaalu tarvata sanction avuthu enta time avutharu neeku sanction cheyinchukodaniki ila rasare ayina maamulu aasha maashi undane 1 2 3 4 and bullet points petti raasta idantha uttaram athaniki rasare so balnatu not understanding the meaning of baba's letter took the leave and presented himself before baba ee uttaram chodagane mundu urgent ga elipoy selo sanction chesinu vachesadu baba dani aa uttaralo vaadina baasa ardham chesukolapoyadu e vadigaru baba mundu nu 10 roju selo kavali nu sanction cheyinchukogalava sanction cheyinchukovali enta time neeku avadharam avuthi nee baas ku cheppi sanction isukone naaku teliji annaru baba అతని ఉత్తరం రాగానే ముందు శాంక్షన్ చేంజ్ చేసి వచ్చేసాడు ఇక్కడ బాబా రిఫర్ దీస్ టు ఎరేజ్ అని అదర్స్ యాజ్ టు వాట్ షుడ్ బీ డన్ ఏం రెస్పెక్ట్ అవ్వ బాల్ ఈడి ఇలా ఊడి పడిపోయాడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వీడిని అన్నారు బాబా ఆ ఇరిచిని మిగిలిన వాళ్ళని అడిగారు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు వీడితో బాల్నా టు అడ్మిటెడ్ ద మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ విచ్ ఈ హెర్ కమ్ టేకింగ్ ద డిసైడ్ లీవ్ బిఫోర్ ఇన్ఫార్మింగ్ బాబా బాల్నా టు పొరపాటు అయిపోయింది బాబా సెలవు తీసుకునే ముందు నిన్ను అడిగి ఎప్పుడు రమ్మంటావు అడిగి అప్పుడు నేను రావాలి కానీ నేనేంటి నువ్వు నువ్వు ఇలాగ సెలవు తీసుకుని రాగలవు అనగానే వచ్చేసాను నేను పొరపాటేనా అది అన్నాడు బాబా సెట్ ఈ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఫోన్లే పర్వాలే ఫ్రమ్ టుమారో గో అండ్ హెల్ప్ అది ఇన్ ద వర్క్ అట్ ది ఆఫీస్ రేపటి నుంచి అమ్మ నగర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపో అది చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నాడు వాడికి సాయం చేయి అక్కడ ఆఫీస్లో దెన్ వీ విల్ సి అప్పుడు ఆలోచిద్దాలి ఏం చేద్దాం నీతోటి అనేటువంటి ఫోర్త్ మార్చ్ బాబా లాఫ్ డెట్ ఎ నోట్ ఫ్రమ్ అది విచ్ కంటెయిన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దర్ హోషాంగ్ బరూచా వాజ్ కమింగ్ టు మెరాజాత్ విత్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ లెవెన్ ఈ డాక్టర్ హెచ్బి బరూచా ఒక పదకొండు మందిని తీసుకొని బాబా దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాడు అని ఆదికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నోట్ పంపితే అది చూసి నవ్వుకున్నారు బాబా అది ఇస్ డిఫికల్టీ వాజ్ దట్ ద పార్టీ వాంటెడ్ ఎన్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ కన్వీనియన్స్ బట్ ద నెంబర్ వాజ్ టూ స్మాల్ ఫర్ ఎ బస్ టు బి హైర్డ్ అతను మళ్ళీ ఏం ఉత్తరం రాసాడు మేము ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టుకోలేము చాలా చవగ్గా ఉండేటువంటి కన్వీనియన్స్ అంటే మాకు నగర్ నుంచి మెరా జాతికి నువ్వు ఏర్పాటు చేయాలని రాశాడు ఈ పదకొండు మందికి పెద్ద బస్సు మాట్లాడితే బస్సే చౌక అన్నిటికంటే కానీ పెద్ద బస్సు మాట్లాడితే యాభై సీటర్ అది పదకొండు మందికి ఏం చేయాలి పుల్లగా మినీ బస్సులు ఈ ఇన్నోవాలు ఇలాంటివి లేవు కదా ఆ రోజుల్లో అంచేత ఇబ్బంది అయింది అనమాట అది he was perplexed right, as to what should be arranged cheaply baba gratitude sabagga arrange cheyalante nee em cheyali bullock cart atla bol ne emane arrange cheyana antakante sabagga inge undadu kada he said he would send one car of his own and hire another one from bagheera oh ban chestanu baba naaku aaru pampinchestanu inko car adiki teesukuntanu saripothu kada aa adiki teesukun car ki al double kattale appudu man saalo avuthi anna in this way perhaps the difficulty would be solved ilagaithe ibbanni undadu annadu adi had written in such a manner that baba could not help laughing loudly and heartily adi papa intu uttaram rasidi anta jarvi kadupu ilage navukunnaru baba meherji arrived from pona today meherji karkarya pona nunchi ee roju vachadu some person from bombay and nagar also came to merajar but after baba had left the mandali మరికొంతమంది బొంబాయి నుంచి నగర్ నుంచి కూడా బాబాని చూడడానికి వచ్చారు కానీ అప్పటికే మండలి వాళ్ళని వదిలేసి బాబా తన గదిలోకి విశ్రమించడానికి వెళ్ళిపోయారు గోహర్ కన్వేడ్ దీస్ టు బాబా నెంబర్గా గోహర్ వెళ్ళి బాబాతో చెప్పిన బాబా వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు పాప నీ కోసం అని బాబా ఆస్క్ ఎరీ వై హీ హ్యాడ్ కన్వేడ్ దిస్ న్యూస్ ఎస్పెషల్లీ అట్ ద టైమ్ వెన్ బాబా వాజ్ ఇంటెండింగ్ టు రేస్ట్ బాబా అన్నారు ఇరిచుతో అది కౌరు నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను రెస్ట్ తీసుకుందామని వచ్చేసాను కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఈ కౌరు పంపించడం ఎందుకు అన్నారు ఎరిచన్ ఫామ్డ్ బాబా 
దట్ హీ హెల్ డోల్ గోహర్ నాట్ టు ఇన్ఫార్మ్ బాబా వచ్చేరు అని బాబాకి చెప్పక సుమా అని నేను గోహర్కి చెప్పాను బాబాను మాత్రం కలపొద్దు అని చెప్పాను బట్ షీ ఆన్ హెర్ ఓన్ డిడ్ సో గోహరే స్వతంత్రంగా నీకు వచ్చి చెప్పేసింది అన్నాడు సో డాక్టర్ గోహర్ బాజ్ కాల్ అని క్వశ్చన్ పిలు గోహర్ నన్ను మరి నువ్వే నువ్వు చెప్పే ఉన్నారు షీ కన్ఫర్మ్ దట్ ఇరిచ్ హెడ్ టోల్డ్ హెర్ నాట్ టు గివ్ ది మెసేజ్ బాబా కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఇరిచ్ ఇరిచ్ ఇదేం తప్పలేదు నీకు చెప్పొద్దు సుమా బాబా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పాడు బట్ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దీస్ లవర్స్ హ్యాడ్ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ అవర్ అర్థ పాపం వాళ్ళు గంటకు పైగా అయింది అందుకని నేను రిస్క్ తీసుకుని నీకు చెప్పాను టేకింగ్ నీకు ఇంటి అకౌంట్ దేర్ కండిషన్ షీ థాట్ ఇట్ బెస్ట్ దర్ బాబా బి ఇన్ఫార్మ్ వాళ్ళ పరిస్థితి చూసి జాలి వేసి నేనే నీకు చెప్పవలసి వచ్చిందన్నాడు బాబా సార్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ స్లీపీ అట్ దట్ టైం నాకు బాగా మత్తుగా ఉంది నిద్ర వచ్చేసేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాను నేను అప్పుడు అన్నారు గో హెచ్ సైడ్ వెన్ ఐ కేమ్ టు యూ యువర్ సిట్టింగ్ అప్ నువ్వు కూర్చునే ఉన్నావు బాబా నేను చూసేటప్పటికీ ఐ డిడ్ నాట్ నో యూ ఇంటెన్ టు లై డౌన్ అండ్ రెస్ట్ వెంటనే పడుకుని నిద్రపోతావని నేను అనుకోలేదు అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ డిస్టర్బ్ యూ లేకపోతే నేను ఇలా నిన్ను ఆటంకపరిచేదానికి కాదు బాబా వాజ్ ఇన్ ద మూడ్ టు స్కూల్ ఇరిచ్ అండ్ గో హ్యాడ్ బట్ ఇరిచ్ కామన్లీ ఇన్ఫార్మ్డ్ బాబా దట్ ఈ డిడ్ నాట్ సెండ్ ద మెసేజ్ అబౌట్ ది అరైవల్ ఆఫ్ ది విజిటర్స్ బాబా కోపంగా ఉంది నిజంగా వీళ్ళిద్దరినీ మందలించేటువంటి మూడ్లోనే ఉన్నారు కానీ ఇది చెప్పాడు నిజాయితీగా చెప్తానండి బాబా నేను మాత్రం నేను డిస్టర్బ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అన్నాడు బాబా రిప్లై మై ఫేట్ ఈజ్ లైక్ ఇరీ చేసి అది ఇరిచ్ గడి ఫేటు నా ఫేటు ఒకలాగే ఉందన్నాడు బోత్ ఆఫ్ అస్ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ టైం రెస్ట్ నాకు లేదు రెస్ట్ వాడికి లేదు రెస్ట్ పాప అన్నారు బాబా బాబా కేమ్ బ్యాక్ టు ది హాల్ అట్ అబౌట్ నో మెట్ట మధ్యాహ్నం మళ్ళీ బాబా హాల్లోకి వచ్చాడు హీ గేవ్ దర్శన్ టు దోస్ హూ అడ్ కమ్ అన్ అలౌడ్ దెమ్ టు సీట్ నియర్ హెమ్ వచ్చిన దర్శనం ఇచ్చారు పక్కన కూర్చోండి అన్నారు అది తప్పదు కదా ఆయనకి త్రీ టైమ్ బాబా పెయిడ్ పర్టికులర్ అటెన్షన్ టు వన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అందులో ఒక వృద్ధుడు ఉన్నాడు చాలా చాలా ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించారు బాబా అతని మీద మూడు సార్లు అతని పట్ల శ్రద్ధ చూపించారు వైల్డ్ డిపార్టింగ్ బాబా అగైన్ లుక్ రెడ్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ అని రిమార్క్ ఆ ముసలాడు కేసి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు బాబా చూసి ఇలా అన్నారు యు ఆర్ వెరీ డియర్ టు మీ నాకు ఎంత ఇష్టమో నువ్వు అంటే అన్నారు ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ ప్లే ద స్వెల్లింగ్ అ బాబా స్వీట్ వాజ్ అ లెస్ టుడే సాయంత్రం మళ్ళీ ఏడు పెంకులాట ఆడారు బాబా కాలు మీద వాపు కొంచెం తగ్గింది ఫిఫ్త్ మార్చ్ ఐదు మార్చ్ టుడే నైన్టీన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ నవసారి కేమ్ ఫర్ దర్శన్ పంతొమ్మిది మంది గుజరాత్లోని నవసారి నుంచి బాబా దర్శనం కోసం వచ్చారు బాబా అలౌడ్ దెమ్ టు సిట్ నియర్ హిమ్ తన దగ్గర కూర్చోడానికి వాళ్ళని అనుమతించారు బట్ హెడ్ వాన్ దెమ్ ద నన్ షుడ్ టచ్ ఈ స్వీట్ కానీ ఎవ్వరూ నా పాదాలు మాత్రం ముట్టుకోకూడస్తుమా అని హెచ్చరించారు బాబా ఇంక్వైర్ అబౌట్ ద వెల్ బీయింగ్ అఫ్ ఆల్ నవసారి అనగానే చాలామంది ఉన్నారు ఆయనకి వాళ్ళందరి బాగోగులు యోగక్షేమాలు వాకప్ చేశారు నేవల్ టోల్డ్ బాబా దట్ దీస్ రీజ్ హీ వాజ్ వెరీ వెరీడ్ అబౌట్ అడల్టరేషన్ నేవల్ దేశాయ్ అనేటువంటి ఒక ప్రముఖ బాబా ప్రేమికుడు అన్నాడు ప్రతి దానిలోనూ కల్తీయే బాబా అది చాలా ఆందోళన కలిగిస్తుంది నాకు అన్నాడు బాబాతో గ్రీన్ ఆయిల్ మెడిసిన్ ఎట్సెట్రా వర్ ఆల్ అడల్ట్ రేటెడ్ ధాన్యం కొంటే దాని ఎండ బెడ్లు పెసలు కొంటే దాని ఎండ మట్టి బెడ్లు అలాగే నూనె కొంటే నూనెలో కూడా కల్తీయే మందు కొంటే మందు కూడా కల్తీయే కదా అన్నిట్లోనూ కల్తీయే యాజ్ అ రిజల్ట్ పీపుల్ ఎవ్రీవేర్ ఆర్ సఫరింగ్ అండ్ ఇన్ ట్రబుల్ అంచేత రోగాల మీద రోగాలు రోగాల మీద రోగాలు ప్రజలు ఇలా బాధలకు గురవుతూనే ఉన్నారు జోకింగ్ హీ ఈవెన్ డిక్లేర్డ్ దట్ దేర్ ఈజ్ అడల్ట్రేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో ఇంకా అన్నాడు మానవుల్లో కూడా కల్తీ మొదలైపోయింది అన్నాడు ఎవ్రీబడి ఇంక్లూడింగ్ బాబా లా ఫ్రెడ్ దీస్ అందరూ నవ్వారు బాబా కూడా దానికి చాలా నవ్వారు ఇన్ ద మెయిన్ టైం బాబా ఆస్కర్ ఎవ్రీ వన్ ఇఫ్ ది ఆర్ హ్యాపీ అందరినీ అడిగారు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు కదా అని అడిగారు వచ్చిన పంతొమ్మిది మందిని బాబా పాయింట్ టు నేవల్ అప్పుడు ఆ నేవల్ అనేటువంటి వాడికి తిరిగి ఇలా చెప్పారు హౌ డు యూ కంప్లైన్ దట్ దేర్ ఇస్ పెయిన్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ప్రపంచం అంతా బాధలే ఉన్నాయి కష్టాలే ఉన్నాయి అంటున్నావు ఎలా చెప్తున్నావు నువ్వు అని అడిగారు హియర్ ఎవ్రీబడి సేజ్ దట్ దే ఆర
నో వన్ ఈజ్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆర్ సారో మరి ఎవడు మాకు బాధలు పడిపోతున్నాం కష్టాలు పడిపోతున్నాం ఇలా చెమటలు ఊడ్చుకోవట్లేదు అంత హ్యాపీగా ఉన్నాం అని చెప్తున్నారు ఆల్ లాఫ్ అంటే బాబా చమత్కారానికి అందరూ నవ్వారు బాబా ఆస్ కడే నిక్కి హుషాన్ బరూచాస్ బ్రదర్ డాక్టర్ బరూచా బ్రదర్ కూడా వచ్చాడు డూ యూ లవ్ మీ బాబా అడిగారు ఎవరా నేను నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా నన్ను అని అడిగారు ఆ మిక్కి సైడ్ ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు బాబా అన్నాడు ఇట్ మీన్స్ యూ లవ్ మీ దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని అర్థం ఆర్ యూ ప్రిపేర్ టు ఒబే మై ఆర్డర్ సో నేను ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాలకు విధేయుడిగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అన్నారు ఎస్ వై నాట్ తప్పకుండా బాబా అన్నాడు బాబా ఆస్కర్యం విల్ యూ ఒబే మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వంద శాతము నేను చెప్పింది నువ్వు అమలుపరుస్తావా మిక్కీ సైడ్ ఐ విల్ ట్రై నేను తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను అన్నాడు బాబా పాయింట్ డౌట్ దట్ దిస్ ఈజ్ లో మరి ఇవన్నీ చూస్తుంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు ఇదంతా ప్రేమిస్తున్నావు అనే అర్థం దోస్ హూ హ్యావ్ ఫెయిత్ అండ్ బిలీఫ్ ఇన్ మీ నెవర్ ఫైండ్ కాల్ టు బి వరీడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట నా మీద విశ్వాసము నమ్మకము ఉన్న ఎవడు కూడా చింతించడానికి ఒక్క కారణం కూడా వాడు కనపడదు వాడికి ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ వర్రీ డస్ నాట్ అరైజ్ ఇన్ దేమ్ చింతించడానికి ఒక్క అవకాశం కూడా వాళ్ళకి కనిపించదు ఏది ఆయన మీద నిండు విశ్వాసము ఉన్నవాడికి ఎందుకంటే సమాధానం ఆల్రెడీ ఉంది ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఆయన ఇష్టం కాబట్టి జరిగింది సమాధానం ఉంది కదా వీడికి ఏమి తెలియదు ఏమి లేదు ఆయన ఇష్టం కాబట్టి జరిగింది అది కాబట్టి వీడు వరి అయిపోయి దుట్టుపీకేసుకునే పరిస్థితి రాదు కదా అబౌట్ హిజ్ ఓన్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ బాబా సార్ తన జన్మదిన వేడుకల గురించి బాబా ఇలా చెప్పారు సీయింగ్ విత్ బోర్డ్ ఇన్ టూ జి ఆజమ్ మై బర్త్డే ఈజ్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ అబ్రాడ్ మేక్స్ మీ ఫీల్ దట్ దిస్ విల్ బీ ద లాస్ట్ బర్త్డే వెన్ ఐఎమ్ ఫిజికలీ ప్రజ ఎంత వైభవంగా నా పుట్టినరోజుని మన భారతదేశంలో కానీ విదేశాల్లో కానీ చేస్తున్నారు ఇది ఎంత చూసాక నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే భౌతికంగా నేను ఉన్నప్పుడు ఇదే నా ఆఖరి బర్త్డే అన్నట్టుగా జరుపుకుంటున్నారు అంత వైభవంగా సమ్ ఆఫ్ దోస్ ప్రజెంట్ కుడ్ నట్ షేక్ దేర్ థియర్స్ బాబా ఇలా అనేటప్పటికి కొంతమంది కన్నీళ్లు కారిపోతూ ఉన్నాయి బట్ మిక్కీస్ వీపింగ్ వాజ్ అ వర్స్ కానీ డాక్టర్ భరూచా తమ్ముడు అతను బాబా ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తున్నాడు ఆఫ్టర్ వైల్ బాబా టూక్ దమ్ అరౌండ్ మేరాజాద్ కాసేపు అయ్యి బాబా నాకు కూడా రండి మేరాజాద్ చూపెడతాను మీకు అన్నారు మీకు ఈ అకంపెనీ దేమ్ స్టిల్ క్రై ఆ భరూచా తమ్ముడు ఇంకా ఆ కన్యాళ్ళకి ఆరుస్తూనే ఉన్నాడు పాపం బాబా కూడా వెళ్తున్నాడు దే ఆల్ వర్ డిస్పర్స్ అండ్ మీకు డిపార్టెడ్ వీపింగ్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా వీడి ఏడుస్తూ బాబా దగ్గర నుంచి టుడే ఆల్సో సెవెన్ టైల్స్ వాజ్ ప్లేన్ అవేళ కూడా ఆ ఏడు పెంకులాట ఆడడం జరిగింది సిక్స్త్ మార్చ్ ఆరు మార్చ్ బాబా కేమ్ టు ది మండలి ఎట్ ఎ క్వార్టర్ టు సెవెన్ అండ్ దెన్ లెఫ్ట్ విత్ అస్ ఎట్ క్వార్టర్ పాస్ సెవెన్ ఫర్ నాగర్ పావుదకి ఏడుకల్లా వచ్చేసారు బాబా మా అందరినీ వెంట పెట్టుకొని నగర్ వెళ్ళారు వీ రీచ్ ది కుషు క్వార్టర్స్ అట్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ బాబా టైం ఎప్పుడు కూడా ఎర్లీ అవర్సే అండ్ లేట్గా తొమ్మిదింటికి బయలుదేరడం పదింటికి బయలుదేరడం ఎప్పుడు ఉండదు మనం చూస్తే కనుక తెల్లవారుజాము నువ్వు రెండింటికి లెగడం మూడింటికి లెగడం తయారైపోవడం నాలుగింటికి బ్రేక్ఫాస్ట్ బాబా ఏడు ముప్పై ఐదు నిమిషాల కల్లా కుషు క్వార్టర్స్ ఆమన్ నగర్ చేరేశారు అక్కడికి వేర్ ఎ దర్శన్ ప్రోగ్రాం వాజ్ అరేంజ్ ఒక దర్శన కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయబడింది బాబా వెంట్ ఫస్ట్ అదీస్ ఆఫీస్ అంటే ఏడు ముప్పై ఐదుకి అది ఆఫీసులో ఉన్నాడు అనమాట తిన్నగా అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళారు బాబా ఎ టెన్త్ ఫర్ దర్శన్ హెడ్ బిన్ ఎరాక్టెడ్ జస్ట్ నియర్ అదీస్ ఆఫీస్ ఆది ఆఫీస్ ఎదురుగా ఓ పెద్ద టెంట్ కూడా వేశారు దర్శనం నిమిత్తం ఎ గుడ్ డాయర్స్ హెడ్ బిన్ బిల్డ్ అండ్ విత్ బాబా కుడ్ సిక్ బాబా కూర్చోడానికి ఒక వేదిక దానిలో ఒక సోఫా ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి అబౌ ది సీట్ వాజ్ ఎ డెకరేటెడ్ రాయల్ అంబ్రెల్లా ఆయన కూర్చోడానికి ఒక ఉచితాసనం వేశారు దానిపైన ఒక అద్భుతమైన ఒక మహారాజు కూర్చున్నప్పుడు ఒక పెద్ద గొడుగు ఎలా ఉంటుందో అది కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆఫ్టర్ ఏ ఎ ఫ్యూ మొమెంట్స్ బాబా కేమ్ టు ది దర్శన్ స్పాట్ కొన్ని నిమిషాల తర్వాత బాబా అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నారు విజిటెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వర్ సీటెడ్ నియర్ ది డాయర్ లిసనింగ్ టు ది సింగింగ్ ఆఫ్ ది అహ్మద్ నగర్ భజన్ మండలి చాలా మంది దర్శనార్థులు వచ్చారు 
రుష్టం కాక పెద్ద గాయకుడు అతను బాబాకి చాలా అత్యంత ఆప్తులేని శిష్యుల్లో ఒకడు అహ్మద్ నగర్ భజన మండలికి అతను నాయకుడు అతను భజన చేస్తూ ఉంటే అందరూ ఆనందంగా ఆస్వాదించారు ఎస్ బాబా కేమ్ అన్ ది స్టేజ్ దెర్ వాజ్ లౌడ్ ఎప్లాడ్ అండ్ ది షౌటింగ్ మేర్ బాబాకి జై బాబా రాగానే పెద్ద జై జై దోహనాలతోటి మిన్నెంటాయి నారీ కంట్రాక్ట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు గ్రీట్ బాబా యాజ్ యర్ కమ్ ఫర్ దర్శన్ మచ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ నారీ కంట్రాక్టర్ అంటే క్రికెట్ టీం కెప్టెన్ అతను ముందే అక్కడ చేరుకున్నాడు అతను ఫస్ట్ దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళలో ఉన్నాడు ద మహారాణి ఆఫ్ బరుడా కేమ్ అండ్ వాజ్ గివెన్ ఎ సీట్ నియర్ ద డాయర్ బరుడ మహారాణి శాంతాదేవి కూడా వచ్చింది ఆవిడికి తన ఆసనం పక్కన ఓ కుర్చీ వేయించారు బాబా ఆవిడికి ద దర్శన్ ప్రోగ్రామ్ కమెంట్ అండ్ లాస్ట్ అడ్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ ఐదు గంటల పాటు నిరాటంకముగా దర్శనం సాగింది ఇన్ బిట్వీన్ బాబా వెంట ఇన్ సైడ్ అది సాఫీ ఫర్ ఓన్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ మధ్యలో ఒక్క ఇరవై నిమిషాలు ఆది ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళి వచ్చారు బాబా అట్ వన్ పాయింట్ దెర్ వాజ్ రష్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫర్ దర్శన్ ఒక సందర్భంలో ఇక కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేసింది జనం కెట్ట 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 కెట్ల ఆడిపోయారు ద వాలంటీర్స్ అండ్ ద పోలీస్ హెడ్ డిఫికల్ట్ టైమ్ కంట్రోలింగ్ ద క్రౌడ్ వాలంటీర్స్ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది సీయింగ్ దిస్ డిస్ట్ బెన్ ద మహారాణి ఆఫ్ బరోడా స్టూడ్ అప్ అండ్ కన్ఫ్రంట్ ది క్రౌడ్ అంటిల్ ది స్టాప్ ప్రెస్సింగ్ ఫార్వర్డ్ పాపం మహారాణి నుంచుని అందరికీ చెప్పింది ఏంటిది అలాగా కుదురుగా ఉండలేరా ఏమైంది కాసేపు అలా ఒత్తిడి చేయకండి నెమ్మదిగా ఉండండి ప్రశాంతంగా అందరికీ దర్శనం దొరుకుద్దు కదా అని ఆవిడే సర్దడానికి ప్రయత్నం చేసింది ద దర్శన్ రిష్యూమ్ టు సూన్ ఆఫ్టర్ కాసేపు సర్దుకుంది దర్శనం మొదలైంది బాబా విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ పేషెన్స్ అండ్ లవ్ కంటిన్యూ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ప్రసాద్ బాబా విపరీతమైనటువంటి సహనము ప్రేమ కనబరుస్తూ అలాగ ప్రసాదాలు పంచుతూనే ఉన్నారు ఐదు గంటలు కూడా డాకే కెప్ట్ అనౌన్సింగ్ అ మైక్రోఫోన్ దట్ నో బడీ షుడ్ వరీ ఎస్ ఆల్ వుడ్ బి గివెన్ ప్రసాద్ పాపం డాకే పాల్కర్ మైక్ లో చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎంత వెనక ఉన్నా పర్వాలేదు ఎంత లేట్ అయినా పర్వాలేదు ప్రసాదాలు ఇవ్వకుండా బాబా ఎవరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోరు అని చెప్తూనే ఉన్నాడు బాబా విల్ గివ్ ప్రసాద్ టు ఎవ్రీబడి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్ అంటిల్ వన్ ఓ క్లాక్ ఒంటి గంట దాకా ఇది పొడిగించడం జరిగినా కూడా మీరు చింతించవలసిన పని లేదు అందరికీ ప్రసాదము దొరుకుతుంది అన్నారు ఇక్కడ ఈరోజు ఆపుతా ఉన్నా అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై